بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له <تصفيق> نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون افينا فقام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വം പറയുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഒത്തുചേരാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് തന്നു ബാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യു മാറാകട്ടെ ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുന്നു ഒത്തുചേരാനുള്ള തോഫീക്ക് റബ്ബ് നമുക്കും നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാർ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂമിനികൾ മൂമിനാഥുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് തോഫിയൊക്കെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നിൽ കുറെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മുന്നിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റ കസേര കാലിയില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പ് വരുത്തുക മഹാനായ ഷേഖുന തമറുല്ലുലമ അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ തണലിലായി ദീനി സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കോയും ഇഹ്ലാസും എല്ലാം മുതാലിമികളായ നമുക്കും റബ്ബ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വല്ലരും കയറി ഇരിക്കുക പിറകിൽ കുറെ ആളുകൾ അവർ പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും കസേരയിൽ നിന്ന് കാലിയുണ്ടായാൽ അവർ കാണൂല അപ്പം എല്ലാവരും കയറി ഇരുന്ന് 
എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റ കസേര കാലിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക വാടക കൊടുക്കുന്ന കസേരയാണ് അത് മുതലാകണം കുറെ ആളുകൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് വാടക കൊടുത്താൽ അത് നഷ്ടത്തിലായി പോകും അള്ളാഹു താല നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറിയും പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഇനി അതിനു വേണ്ടി ഒരു വേദ പറയിപ്പിക്കരുത് എല്ലാവരും കയറി ഇരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ആ സീറ്റിലുള്ള ഒരു കയറി ഇരിക്കുക കയറി ഇരിക്കുക അതിനൊന്നും നിൽക്കരുത് എല്ലാവരും കയറിയെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുമ്പോൾ കയറിയെങ്കിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള സൗകര്യം ആയിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സുഹൃൽ സൽക്ക് മുഹമ്മദ് മഹാനായ അബുഹുറിന് നൽകിയ നീണ്ട ഉപദേശം മഹാനായ ഇബിനുൽ അറബി റലിയുള്ളോഹൻ പറയുന്നു ആ ഉപദേശത്തിൽ കാണാം അബുഹുറി റലിയുള്ളോഹൻ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന നീതി അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് യാ അബാ ഹുറൈറ അബു ഹുറൈറ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ ചെറിയ സമയത്തുള്ള നീതി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു 60 കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെയുള്ള 60 കൊല്ലമാണ് ഖിയാമു ലൈലിഹ ആ 60 ദിവസം മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ മുഴുവനും നിസ്കാരത്തിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇബാദത്തിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇബാദത്തിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ രാത്രി പിന്നെയോ പകലിൽ മുഴുവനായും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിലായി രാത്രിയിലും പകലിലും മുഴു സമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള അറുപതോളം വർഷത്തെക്കാൾ ബഹുമാനമാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദുൽ സഹാ അച്ചറിയ സമയത്തുള്ള നീതി ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തുള്ള നീതി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും കാണിക്കേണ്ട നീതിയാണ് പിന്നിൽ കുറേ ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ കസേര ഉണ്ടായിട്ട് അത് കാലിയാക്കി ഇങ്ങനെ ഇടുക അവസാനം കസേരന്റെ എണ്ണത്തിന് വാടക കൊടുക്കുക കുറെ ആളുകൾ അവര് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് കരുതി റോഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കാലിന് വേദനിക്ക അതൊരു നീതി കേടാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കയറി ഇരിക്കണം അള്ളാഹു താല ഈ ഇൽമിന്റെ സൂസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹബീബായൂടെ ഒത്തുചേരാനുള്ള അവർക്കും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ലോകസിദ്ധാവായ റബ്ബിന്റെ തഹറിലല്ലാതെ ലോകസിദ്ധാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണത്തിലല്ലാതെ ആ റബ്ബിന്റെ അധീനതയിലല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഇതിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലൂടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മുൽബോധിപ്പിക്കുന്നത് وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وإن دنا يا الله إلا عذبت يوم كل الله അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഭരണാധികാരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കറുത്ത കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവനല്ലേ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളെ പിടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയല്ല ലോകസിദ്ധാവായ وهو على كل شيء قدير آ ربنا كريات دلّا آ ربنا تيرمان انجل دكين دلّا مرچو تيرمان انجل دكين دلّا كرجن دان كرجن قالم كرونا ورنم الله يترى يمبت دي مصيبت رنم لنو يردي ترده 
അതിനെന്തൊക്കെ നടക്കണം എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും റബ്ബെടുത്തു പോയി അതേത് ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി ഞാൻ അതിനെ വിലവെക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുള്ള ശരിയായ അധികാരമുള്ള റബ്ബ് ശരിയായ അധികാരമുള്ള റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് കൊറോണ വരുമോ എന്ന ഭയം ഭയമില്ല ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കൊറോണ വരൂല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവകാശവാദമല്ല റബ്ബിൻ്റെത് അവന് രോഗമില്ല അവന് ജലദോഷമില്ല അതുപോലെ അവനിക്ക് അത്തരം രോഗങ്ങൾ പിടികൂടുന്ന പ്രയാസങ്ങളില്ല അവൻ ലോകം മുഴുക്കെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിന്റെ അധികാരമല്ലേ ശരിയായ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ അതേ മഹാനായി മാം ഷാറാനി ഇമാം ഷാറാനി സാധുസിലാരും ഇല്ലേ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പം വയൽ പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ വയല് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ കാണൂല ചിലപ്പോ എഴുതി വിടലേ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയോ ഓൺലൈനിലാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് മൊബൈലിൽ എഴുതുകയാണോ മഹാനായി മഹാനവറുകൾ പറയേണ്ടി ഞാനൊരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസം മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഹൃദയം കഠിനമായതുപോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്താണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തിനാണ് എന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു ഭാരം ഇങ്ങനെ താങ്ങുന്നത് പോലെ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരാള് ഹമ്മാകാൻ നിന്നാൽ ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരാൾ മുഷിയാൻ നിന്നാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ മുഷിയാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവൂല മുഷിയാ എന്ന് പറയൂലേ മനസ്സിലാവൂലേ ടെൻഷൻ ആകാൻ നിന്നാൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരാള് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നിന്നാൽ അയാളെ മനസ്സ് കട്ടിയാകുന്നത് പോലെ പിന്നെ മറ്റാരുടെ മനസ്സാണ് കട്ടിയാകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ജനിച്ചു വീണാന്ന് മുതൽ ടെൻഷൻ ഒരാൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കാരണം കിട്ടാതിരിക്കോ ജനിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ടെൻഷനാണ് കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് വേജാറാണ് പഠിച്ച റബ്ബെ ഇത് സുഖപ്രസവാണോ നല്ല ഓപ്പറേഷനാണോ രണ്ടു പ്രസവവും വലിയ സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല രണ്ടും വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇത് ആലോചിച്ച് ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിക്കാൻ പോയാൽ ആ ഉമ്മാക്കുണ്ടോ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാ പ്രസവത്തിന് പോകുന്ന ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് റബ്ബേ എനിക്കൊരു നല്ല സ്വാലിഹായ മകനെ തരണം വർഷങ്ങളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മക്കളില്ല സിറാജുൽ ഉദയിൽ വന്നിട്ട് എത്ര ആളുകളാ ദ്വാരിയാൻ പറയുന്നത് എത്ര ആളുകളാ നേർച്ച പൈസ കൊടുക്കുന്നത് മക്കളില്ല ദ്വാരക്കണം അല്ലേ അലഹമില്ല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മക്കളെ തന്നു ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും ഇൻഷാല്ല എനിക്കൊരു നല്ല സ്വാലിഹായ മകനെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രസവാടിലേക്ക് പോകുന്ന ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും എനിക്ക് എപ്പോഴും തിരുവത്തിയാൽ എന്നെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ബാപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകള് ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉമ്മാക്ക് പ്രസവ വേദന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അത്രയും വലിയ പ്രസവ വേദന സഹിച്ചിട്ടും രണ്ടാമത് പ്രസവ നോക്കും ഉമ്മാക്ക് ഒരു വേദന തോന്നുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചറപ്പേ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ കാരണം മക്കളെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സമാധാനമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു കുട്ടിക്ക് ജലദോഷം അന്ന് ഉമ്മാക്ക് ടെൻഷൻ 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 തീരുവോ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പനി പിന്നെയോ പനിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല കൊറോണ വരുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് ഗുളിക വാങ്ങിയാണ് കൊടുക്കുമ്പോ പേടിയാണ് ഇയാൾക്ക് പിന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമോ ഏത് കൊറോണ വന്നാലും ഏത് പ്രയാസം വന്നാലും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന മൂമിൻ ആ മൂമിനിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സമാധാനം അത് ചെറുതല്ല ദുന്യാവിനെ മനസ്സിലേറ്റുന്ന മനുഷ്യനോ അവന്റെ ഹൃദയം കട്ടിയായി പോയി 
അവന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല അവന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ല അവന്റെ മനസ്സിന് ആഹ്ലാദമില്ല ഈ കുട്ടി വലുതാകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വലുതാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എൽ കെ ജി ചേർക്കണം ചേർക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഉമ്മാന്റെ പേടി പഠിച്ചറബെ മടിയനായ മോനായി പോവല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈമാനുള്ള ഉമ്മാന്റെ മനസ്സോ ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മോനൊരു സാലിഹായ മകനാകുമെന്നുറച്ച വിശ്വാസമാണ് അവിടെയല്ലേ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടി വലുതായി മദ്രസയിലെത്തി കോളേജുകളിലെത്തി പഠനം നടത്തുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമായോ ഇല്ല ഈ കുട്ടി എനിക്കൊരു സ്വാലിഹായ മകനായി കിട്ടണം ഈ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങിയ ടെൻഷനാണ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൂടാ ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ചില കുട്ടികൾക്കോ പരീക്ഷയും ബേജാറില്ല ഒന്നും ബേജാറില്ല ആ മേലാകാശം താഴെ ഭൂമി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങും ഈ ഉമ്മ പേടിപ്പിക്കാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കണം പഠിക്കണം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ നല്ല മാർക്ക് വേണം വേണം ഈ ടെൻഷനുമായി ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്കൂൾ ജീവിതം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ലാഹി കുടുകിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു ഈ ചങ്ങലിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു എന്നാ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞു കാലം എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കാലം എത്ര നല്ല കാലായിരുന്നു ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല ചോദ്യം ചെയ്ത് ആരും പേടിക്കാനില്ല പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായില്ല ഈ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠനമാണ് ഏറ്റവും സുഖമുള്ള പഠനം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിലോ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയണം ഇതാണ് ദുന്യാവ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ടെൻഷനാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹാലോചന വന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് വേറെ ഇവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ച ടെൻഷൻ ഒന്ന് വേറെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹാലോചന വന്നില്ല പിന്നെ വിവാഹാലോചന വന്നു വിവാഹാലോചന വന്നപ്പോഴോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചറപ്പേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടെ ജീവിക്കും ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പെണ്ണ് പെണ്ണ് ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് ഈമാനുള്ള മോമിനിന്റെ വിവാഹം അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ അപരിചിതമാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മംഗലാപുരം ഭാഗത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാല് മാത്രം ഹലാലാകുന്ന പരിപാടിക്കാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഭാര്യന്റെ പേരും ഭാര്യയാണ് പറയലും ഭാര്യനെ കൂട്ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകലും സ്വഭാവവും മംഗലാപുരം ഭാഗത്തില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ എന്താ ആമീൻ പറയാ ഒരു പേടിയുണ്ടോ അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ പഠിച്ച റബ്ബേ ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാകും അത് കഴിഞ്ഞാലോ പഠിച്ച റബ്ബേ മക്കള് വേണം വേണം പിന്നെ മക്കളെ കുറിച്ചായി ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ എവിടെ ആ സമാധാനം ദുന്യാവിനെ കുറിച്ച് ഹമ്മായ ദുന്യാവിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ടെൻഷൻ ആകാനിരുന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ സമാധാനമില്ല ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത മനസ്സൊരു പ്രയാസം വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ പിടിച്ചത് പോലെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അല്പം കിടന്നു ഉറങ്ങിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ അല്പം കിടന്നു അപ്പോഴാണ് ഉറക്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് التي لا موت بعدها اغرحكنندو مرنم الا تر لوغته تنشن الا تر لوغته اغرحكنندو ور وشموم الا تر لوغته كورچ جندكنندو نند اتماو كوند گلايانم مانا امام شعران رضي الله عنه من ورقل بديشك گيان ജീവിതം വേണോ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം വേണോ 
സമാധാനമുള്ള ജീവിതം വേണോ മഹാനായി മാം ഷറാ നിർദ്ദയോ എന്നിവിനോട് സ്വപ്നത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദുന്യാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ കൊന്നുകളയണേ ദുന്യാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ആ ആലോചന മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണം അല്ലാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങളെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല ആരോടാ ഇത് പറയുന്നത് മഹാനായി മാമുന് ഷാറാനി മഹാനവറുകളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം രാജാക്കന്മാര് മഹാനവറുകൾക്ക് വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ സ്വർണം കൊടുത്തേച്ചു ആർക്ക് നിറയെ സ്വർണം കൊടുത്തേച്ചു ആ സ്വർണം ഷാറാനി മാം റതിയുള്ള ഹലുവിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ മഹാനവറുകള് കൊണ്ടുവന്ന രാജാവിന്റെ ഹാദിമിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് ദുന്യാവ് വേണ്ട എനിക്ക് ദുന്യാവ് വേണ്ട എന്റെ ദുന്യാവിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ രാജാവ് തന്നെ മറ്റൊരു ഹദിയയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി മഹാനായി മാം ഷാറാനി റതിയുള്ള ഹലുവിന് വേറൊരു രാജാവിന്റെ പേരിൽ ഹദിയ കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം മഹാനായി മാം ഷാറാനി റതിയുള്ളോ എന്ന് നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഹദി കിട്ടിയപ്പ മറുപടി മോനെ നിന്റെ ഭരണം ദുന്യാവിന്റെ ഭരണമാണ് ശരിയായ ഭരണം നടത്തുന്ന മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളോ ശരിയായ നിനക്കുള്ള തേട്ടത്തിന് അർഹതയുള്ള റബ്ബ് ശരിയായ അധികാരമുള്ള റബ്ബ് താൽക്കാലിക അധികാരമല്ല കുറഞ്ഞ കാലം കിട്ടിയ അധികാരമല്ല ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമരം ചെയ്താൽ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടവനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റുപോകുന്നവനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് അതി അധികാരം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവനല്ല അല്ലെങ്കിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അധികാരം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവനല്ല മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളോ ആ റബ്ബിന് അറിയാത്ത കാലത്തോളം നിന്റെ സ്വർണത്തിന് വിലയില്ല നിന്റെ വെള്ളിക്ക് വില കൽപ്പിക്കാനകൂല ും എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയും മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാത്തൊരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരെ കയറ്റണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ വലിയ വലിയ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ വലിയ വലിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എവിടെയായിരുന്നു എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് വരാൻ മടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങൽ കുറച്ചില്ലേ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ഉള്ളിലിരുന്നില്ലേ അഥവാ പുറത്തു വരണമെങ്കിലോ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ വരാൻ അവര് ഭയപ്പെട്ടില്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം വരുന്നത് എന്നറിയുന്നില്ല ആരാണ് ഈ രോഗം ഏതെങ്കിലും വലിയ മിസൈലുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണോ ഈ രോഗാണോന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ മിസൈലിന്റെ ഉടമയാണോ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അലം തറ كيف فعل ربك باصحاب الفيل പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിച്ചില്ലേ കായബന്ദകർക്കാം വന്നൊരു സമൂഹത്തെ അല്ലാഹു തആല ആനയുമായി വന്നപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പക്ഷിയെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലാഹു ഈ സമുദായത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബലാഇനെ ഉയർത്തി തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാ പക്ഷിന്റെ വെളിപ്പണ്ടോ പക്ഷിന്റെ വലിപ്പുണ്ടോ പറയാൻ അറിയില്ല കാണാൻ കിട്ടാത്തൊരു സാധനം മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ജി പി എസും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഈ ജി പി എസ് ആർക്കെങ്കിലും കാണിക്കാൻ കഴിയോ ഇന്ന് ആ ദിനമുഖറിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ചവർ വേദ കേൾക്കുന്നു പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നു എന്താണ് സാധനം എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത വലിയ കണ്ടുപിടുത്തിട്ടിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണിച്ചു തരും ഇന്ന് വരെ കറക്റ്റായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെയും കിട്ടിയില്ല പലതും ഊഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് 
മനുഷ്യൻ വെറും ദുർബലനാണ് മനുഷ്യന് വെറുതെ തോന്നുകയാണ് എനിക്കെല്ലാം കഴിയും എന്നൊരു തോന്നല് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ വെറും വെറുതെയാണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് വെറുതെ അല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ റബ്ബിന്റെ അധികാരം മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് ഇറക്കേണ്ട ഒരു പ്രയാസമുള്ള റബ്ബല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ പേടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാത്ത റബ്ബല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബ് ആ റബ്ബ് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പാഠങ്ങൾ നൽകി മനുഷ്യനെ ഉണർത്തുകയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് അധികാരത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അധികാരവും ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അറബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് എന്താണ് ഈ മരണം എന്താണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ കൊറോണയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് കൊറോണ കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് എവിടെയോ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ മംഗലാപുരത്ത് സുറക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നജീബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടും സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഞങ്ങളെ കണ്ടു എനിക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ ജീവിന്റെ അവസാനത്ത് നോക്കാണ് ഇതിന്റെ ശേഷം എനിക്ക് ജീവനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആന ജീവനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വോയിസ് പിന്നെയാണ് രോഗമായ വിവരവും മരണപ്പെട്ട വിവരവും ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടും സ്വർഗപ്പും തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പ്രായമാണോ മരണത്തിന്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് എന്തിനാണ് മനുഷ്യന് റബ്ബ് ജീവിതം തന്നത് ഏത് പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് ഏത് വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൂമിനാരോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അമലിനെ നന്നാക്കുന്നവനാരാണ് എന്ന പരീക്ഷയാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണം മഹാന്മാരായ മുഫസ്ലീകൾ പറയുന്നത് ശരിക്കുമനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ കുറെ നിസ്കരിക്കേണ്ടാന്നാണോ അല്ല നിസ്കരിക്കുന്നത് എണ്ണത്തിലല്ല അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മറിച്ചോ ചെയ്യുന്ന ഈ വാദത്തില് എണ്ണത്തിലല്ല പ്രാധാന്യം മറിച്ചോ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബിന്റെ രിത പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഒരു പിരിവ് ചോദിക്കുന്നു ആരും ബേജാറാകണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പിരിവ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പതാ രാജ്യാരേതേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാൻ പോകുന്നു അയാൾ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുമ്പോ 
അയാളെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്താൽ ഈ സാസിൽ ഒരു ലക്ഷം പറയുമ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇനി ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരൂല ഇത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്ത ഒരു ലക്ഷവും ബാത്തിലായി പോയി എന്നാ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സാധു ആരും അറിയാതെ സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒരു രൂപ വെച്ചു കൊടുത്തു അൻപത് പൈസ വെച്ചു കൊടുത്തു കയ്യിൽ ആ അൻപത് പൈസ ഇല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബാക്കിയില്ല കയ്യിൽ ഒരു രൂപ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബാക്കിയില്ല നാളെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാണ് രാവിലെ മക്കൾക്ക് നാസ്തയുണ്ടാകൂല ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകൂല ഈ നിലക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഫീറായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ തട്ടിയിട്ട് ലോക സിട്ടാവുകൊണ്ടിന്റെ പൊരുത്തമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടണമല്ലോ എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്ക പരാജയത്തില എന്റെ നാളെ നാളെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം എന്റെ മക്കൾക്ക് രാവിലെ കൊടുക്കാനുള്ള നാസ്ത എന്റെ മക്കൾക്ക് നാളെ ഉച്ചക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അത് തരേണ്ടവനാരാ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബല്ലേ എനിക്ക് തരുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലൊരു മോമിന് അവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെറിയ ഫീൽസ് കൊടുത്താലും ചില്ലറ കാശ് കൊടുത്താലും മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുത്ത സംഭാവനയാണോ അവന് വിജയിക്കാനത് മതിയായി പോയി ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും മനസ്സിന് ശുദ്ധിയില്ല റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷയില്ല എന്റെ റബ്ബ് അറിയണമെന്ന ചിന്തയില്ല നാലാളറിയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊടുത്ത നിന്റെ ലക്ഷങ്ങൾ കാണാൻ ലക്ഷങ്ങളെ പവർ പറയാനില്ലോ കൊടുക്കുമ്പോ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബിനിക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊടുത്തതാണോ അതിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് എന്നാ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുമ്പോ അയാൾ നല്ല മനസ്സോട് കൊടുത്താലോ അയാൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും അതിന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതേ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ പണത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലല്ല നോട്ടം മറിച്ചോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അമലിനെ നന്നാക്കുന്ന കാര്യാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹാനായിബിനിൽ മുബാറക്ക് മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മക്കയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹറമിന്റെ വാതിലുകൾ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ ഹജിനും ഉമ്രക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ കായബത്തിനെ തൊട്ട് വിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ നീ അതപ്പതിപ്പിച്ച് കളയരുത് റഹ്മാനെ ഈ ബല ഇനെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹികളെ മുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രയാസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തി നിന്റെ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മുഴുവനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മഹാനായിബിനുൽ മുബാറക്ലോഹൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മക്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത പ്രയാസം പട്ടിണിയുടെ പ്രയാസം ഭക്ഷണമില്ലാത്ത പ്രയാസം വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയം ജനങ്ങളൊക്കെ അതാ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി പോയി അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ദ്വാചിയാണ് അള്ളാ ഈ പ്രയാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഉയർത്തിത്തരണേ അള്ളോ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലി പ്രായം കൊണ്ടും ഇൽമു കൊണ്ടും തക്കുവ കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ സദസ്സിൽ വന്ന എല്ലാവരെക്കാളും ചെറിയവനാണ് അള്ളാ നിലക്കുള്ള ചിന്ത നീ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ തരണം റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിലും ഏതോ ഒരു ഇജാപത്തുള്ള ഭൂമി നിങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹറമിലെത്താനുള്ള വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന് ഇത്തരം ഹൈറായ സദസ്സുകളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു കളയരുത് റഹ്മാന് മഹാനായി ബിനുൽ മുബാറക്ക് റുതിയുന്നോ എന്ന് പറയുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ അറഫയിൽ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ട് ദ്വായാണ് റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു ദ്വാജി ഈ പ്രയാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിത്തരണേ അള്ളോ 
അവര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വരെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ഹതയെ ഹറജു ഇല വരെ അവർ ജവാജു മഴ കഴിഞ്ഞു അവരത് ആ റഫയിൽ നിന്നൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഞാനതാ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഞാനവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കറുത്ത ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ബദൽ വളരെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരമുള്ളവന വളരെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയുള്ള കറുത്ത നിറമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ഫസല്ലാറ കാറ്റൈരി ഈ കറുത്ത നിറമുള്ള ചെറിയ കുട്ടി അതാ രണ്ടര കയത്ത് സുന്ന തിരിച്ചു പിന്നെ റബ്ബിനോടൊറ്റതു രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് സുജൂതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ തല ഒരു ഉയർത്തൂല ഈ അതാബ് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കാതെ ഈ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രയാസം നീ ഉയർത്താതെ സുജൂതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ തലേ നീ ഉയർത്താൻ പോകുന്നില്ല നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളുടെ പ്രയാസം ചെറുതല്ല റബ്ബേ നീ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നൽകണേ അമ്മോ ഈ അടിമ സുജൂതിൽ കിടന്നൊറ്റ കഴിയേണ്ട താമസം വാനലോകത്ത് വട്ടമിട്ട് മേഘങ്ങള് പറക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല മഴയാണ് ആണ് കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയാ വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട കണ്ടാൽ ഒരു പതേ കണ്ടാൽ ഒരു ഭംഗിയുമില്ല കണ്ടാൽ ഒരു ബഹുമാനവും തോന്നുന്നില്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വാനലോകത്ത് നിന്ന് മഴ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഈ സദസ്സിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഈമാനുള്ള ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടൊരു മഹാൻ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളോ ഞങ്ങളത് ആക്രീജാപത്തു തരണേ അള്ളോ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രയാസം നീ ഉയർത്തി തരണേ അള്ളോ മനുഷ്യരെ എങ്ങനോട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു ആ മനുഷ്യൻ മടങ്ങിയിട്ട് എവിടേക്കാണ് ചന്തയിലേക്കാണ് ചന്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നാലെ നടന്നു പോയി അടിമയുടെ കൂടെ ോക്കുമ്പോ അടിമനുണ്ട് അയാളുടെ അടിമയാണ് ഇയാൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അടിമനെ വിൽക്കാനുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞാണ്ട് മുപ്പത് രൂപയാണ് വില അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കുറെ അടിമകളെ കൊണ്ട് വന്ന് നിർത്തി പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളെ കാണാനില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കറുത്ത നിറമുള്ള കണ്ടാലൊന്നും തോന്നാത്ത മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അയാളെ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു അടിമങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാതിരുന്നത് അവ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ നോക്കുമ്പോ അതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇയാളെ മറുപടി പത്ത് ദിർഹമിനാണ് വില ഇരുപത് ദിർഹമാണ് വില പത്ത് ദിർഹമിനടുത്തോളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില കച്ചവടക്കാര് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ ഉസ്താദ്മാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇതായത് ചില കച്ചവടക്കാര് അവരൊക്കെ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ എന്താ പറയും ഉസ്താദെ നിങ്ങളായത് കൊണ്ട് പത്ത് റുപ്യ കുറച്ച് തരാം അതേ വർത്താനം ഇന്നലെ വന്ന മാഷോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇയാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ മഹാനായി ഇബ്രിൽ മുബാറക്കോഹനോട് പറയാണ് ഇരുപത് ദിർഹമാണ് ഇതിന്റെ വില ചിങ്ങൾ പത്ത് റുപ്യ കൊടുത്തോളൂ മഹാനായി ഇബ്രിൽ മുബാറക്ക് റതിയുള്ളോഹനും മാന്യനാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഔദാര്യം വേണ്ട ഇരുപത്തേഴ് ദിർഹം എടുത്തു എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും എടുത്തു എനിക്ക് ആ അടിമനെ വേണം ഇബിനു മുബാറക്ക് റതിയുള്ളോഹൻ ഈ അടിമനെ വാങ്ങി അടിമനെ വാങ്ങിയിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ അടിമ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഒരു പണിയും എടുക്കാത്ത എന്നെ വാങ്ങിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ഇവന് മുമ്പാരക്കുന്നെ മറുപടി മോനെ ഒരു പണിയും നിങ്ങൾ എടുത്തു തരണ്ടേ നിങ്ങളെ പണി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വാങ്ങിയത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിമയാ ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിമയാ 
അല്ലാതെ എന്റെ അടിമ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം എന്തേ ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങിയത് പിന്നെ എന്തേ ഇത്ര വലിയൊരു അത്ഭുതം ഞാനല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ ഈ വന്ന ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മറുപടി അടിമയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ടു നിങ്ങൾ അറഫയിൽ വെച്ച് സുജൂതിൽ കിടന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ സഹസിലിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് കിട്ടിയത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത്തൊക്കെ ചെല്ലുകയാണ് നിങ്ങളെ അടിമയായിട്ട് വാങ്ങിയതല്ല ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ മുതലാളിയാണ് ഞാൻ തൊഴിലാളിയാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറിയ അടിമ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു എന്നാ എന്നെ ഇത്തുക്കു ചൊല്ലിക്കോളു ഈത്തുക്കും വാങ്ങിയിട്ട് അതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന ഒരൊറ്റ എന്റെ റബ്ബേ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ നിനക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ എന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു കരാറുണ്ട് റബ്ബേ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് വെച്ച കരാർ എന്താണ് എന്റെ വിവാദത്തിനെ കുറിച്ച് നീ മറ്റൊരാള് അറിയിക്കല്ലോ അല്ലോ എന്റെ വിവാദത്ത് രാജാവായ നിന്നെ കാണിക്കാന് എന്റെ വിവാദത്ത് രാജാവായ നിന്റെ മുന്നിൽ വണക്കത്തിനാണ് സിദ്ധാവായ നിന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കാന് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ ആദരവിനല്ല ജനങ്ങളെ ബഹുമാനത്തിനല്ല ജനങ്ങളെ നേറ്റു നിൽക്കാനല്ല എന്റെ റൂഹ ഇപ്പൊ തന്നെ പിടിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആശിക്കുന്നത് ഈ ാങ് കഴിയേണ്ട താമസം ആരായിബിനുൽ മുബാറക്കുറുതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ തന്നെ വീടങ്ങ് മരിച്ചു പോയി എന്റെ കയ്യിൽ കഫം ചെയ്യാൻ വേണ്ടതുപോലെ നല്ല തുണിയില്ല വേണ്ടതുപോലെ നന്നാക്കി കഫം ചെയ്യാനുള്ള തുണിയില്ല ഞാൻ ആ മഹാനെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധിയിലപ്പുറം നല്ല വൃത്തിയിൽ കഫം ചെയ്തു നിസ്കരിച്ചങ്ങ് ദഫം ചെയ്തു അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കണ്ടാലിരുന്ന് നോക്കി പോകുന്ന ചന്ദ്രനെക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള മുഖം ആ മുഖത്തേക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചു മന്നൻ തല്ലതി മന്നോഹി ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നിങ്ങളെ മുഖം കാണാൻ ചന്ദ്രനെ വെല്ലുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളെ വെല്ലുന്നു വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള മുഖത്തിന്റെ ഉടമെ വന്ന് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പരിഹാരം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല മൂന്നിനെ ഏത് പ്രയാസവും ഏത് വിഷമവും പുറന്നു പോകാൻ ഏത് വിഷമവും നീങ്ങി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദവാ ഏറ്റവും നല്ല വാക്സിൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സലാത്താണ് ഉമ്മമാര് അല്ല ചോദിക്കട്ടേ കൊറോണ വന്നിട്ട് കുറെ കാലം വീട്ടിൽ കഴിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ എത്ര ദിവസം എത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടായി സലാത്തിൽ 
ഇതിന്റെ സമയം എത്രത്തോളം കണ്ടെത്തി അതിന്റെ സദസ്സുകൾ ഇല്ലാതെ പോയി അതുപോലെ നന്മകളുടെ സദസ്സുകൾ മുഴുവനും കൂട്ടിപ്പോയത് പറയുന്ന മുസിലിയാര കണ്ണിലെ വെള്ളം പിന്നെ കാണുന്നില്ല ൾക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ പൊട്ടിയിട്ട് കരയുന്ന കണ്ണുനീര് കാണാനില്ല കാരണം വയത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാര് കരഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് സദസ്സിന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് സലാത്തിയല്ലോ ഇപ്പോ ഉറക്ക സലാത്തിയല്ലേ ഇത് അടുത്തുള്ളവൻ കേൾക്കാനാണ് മറ്റുള്ളവൻ അറിയാനാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ വലിയ സലാത്തുകാരനാകാനാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ മാന്യത ചമയാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റക്ക് കൊറോണയുടെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ചെയ്തേറ്റ് കരഞ്ഞ മൂമിനെ വിട് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് മദീന സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ ഉമ്മമാരെ വിട് പാപ്പമാരെ വിട് വലിയ വലിയ മാധികളെന്ന പേരും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നാടൊട്ടാകെ കറങ്ങാനിറങ്ങുന്ന പാട്ടുപാടാനിറങ്ങിയിരുന്ന പാട്ടുകാരുടെ കണ്ണുനീര് വിട് മാധികളെ മധുരവിടെ പോയി കൊറോണ വന്നപ്പോ പിന്നാതായി ഹലാസ് മുഴുവനും ഒലിച്ചു പോയി ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ചൊല്ലിയവനെ പിന്നെ കാണാനില്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ വലിയ മാന്യനെ ഉദമയാൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞവനെ പിന്നെ കാണാനില്ല ശരീരം <laughs> േണ്ടതുപോലെ കഫം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വേണ്ടതുപോലെ ദഫം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വേണ്ടതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉറക്കിലിത് കേട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ മഹാനായി ഇബിനൽ മുബാറക്കുറതിയുള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ ആ മഹാന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി കബറ് കോരിയെടുത്തു പോയി കബറ് കോരിയെടുത്തതാ കഫം തുണി നന്നാക്കി പോയി നിസ്കരിച്ച് മാറ്റി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദഫം ചെയ്തു പോയി എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാര് എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉപ്പമാര് സ്ഥാനം കിട്ടേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ് ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവനാവശ്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷന് അവനാവശ്യമായ കഫം തുടി അവനാവശ്യമായ ദഫന്റ് ഭൂമി അവനാവശ്യമായ നിസ്കാരം ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള റബ്ബ അവന്റെ അധികാരത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന അധികാരിയില്ല അവൻ ആരെങ്കിലും പ്രസവിച്ചതല്ല അവൻ പ്രസവിക്കുന്നവനല്ല പ്രസവിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ല അവൻ ശരിയായ ശരിയായ സിപ്റ്റിക്കുന്ന റബ്ബാണ് കയ്യിലാണ് അധികാരം അവന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാ അധികാരവും അവന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനവനാണ് അവനിവിടെ മരണത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതും ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമല് നന്നാക്കുന്നവനാരാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നവനാരാ പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിൽ നല്ലവനായി ജീവിക്കുന്നവനാരാ ഇത് പരീക്ഷിക്കാനാണ് കേട്ടോ പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയണം ഏത് പരീക്ഷയിൽ അമലുകൾ നന്നാക്കുന്ന പരീക്ഷ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കുറെ നിസ്കരിക്കലല്ല മറിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിസ്കരിക്കല് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള നിസ്കാരം ആ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള നിസ്കാരം 
അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ നിലക്കൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് പിന്നൊരാളെയും ചീത്ത വിളിക്കാൻ തോന്നൂല മറ്റൊരാളെ കുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും നോക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല മറ്റൊരാളെയും കുറ്റം പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടൂല കാരണം അവൻ മറ്റുള്ളവന്റെ വിവാദത്തിൽ നോക്കുന്ന ബേജാറിലല്ല മർജോലിയ ബുല്ലുവക്കും അയ്യുക്കും മെഹ്സനു അമല ഇതിന് വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മുസ്ലിമേ മഹാനും ചമത്തുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇകഴുത്തലുകളുണ്ട് ചെവി കൊടുക്കാറില്ല എന്നാ ചിലരോ ഇരുത്തിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പുകയ്ത്തില് പുകയ്ത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് പലതും കെട്ടി ചുമത്തി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും ചെവി കൊടുക്കാറില്ല എന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാകണം എന്റെ ജീവിതം അതേ പാവങ്ങൾ കത്താണിയാകണം ജീവികൾക്ക് കൈപിടിക്കാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കഴിയണം ഈ നിനക്ക് ജീവിതത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലനം അള്ളാഹ് അവിടത്തേക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാ കാന്തപൂരം കാഞ്ചനതാരം കാലത്തിൻ്റെ കൗതുക സാരം കാവലാളാണേ കാരുണ്യമാണേ കാവലാളാണേ കാരുണ്യമാണേ കാന്തപൂരം കാഞ്ചനതാരം കാലത്തിൻ്റെ കൗതുക സാരം കാവലാളാണേ കാരുണ്യമാണേ അതിമഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അജ്നബ ഗുറു കമ്മിറ്റി വകയായി സയ്യദവർക്ക് ഒരായിരം സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം തീർത്തുന്നു മഹാനായ തങ്ങൾ വെറുകൾ വന്നു മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലേ സംഘാടകർ പറയൂലേ ആ വരുമ്പോ പറയും ഇനി ആരും അങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവൻ എത്തിക്കൂല അപ്പൊ തിരിഞ്ഞാ നോക്കണ്ടപ്പോ എത്തിക്കാനാവുമ്പോ പറയും മഹാനായ സൈദുനാൽ കൊടുത്ത നീണ്ട ഉപദേശം മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് തങ്ങൾ പാവങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ച മഹാനാണ് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് തണല് നൽകിയ നേതാവാണ് ഏത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവനും ഏത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവനും അവന്റെ വിഷമങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അവനിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും അവനിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും നൽകിയ അവിടത്തേക്ക് കൊടുത്ത നീണ്ട ഉപദേശം മഹാനായ ഇബിനുൽ അറബിതങ്ങൾ ബിനുലറബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബില് അതിന്റെ മഹനകളെ സാരങ്ങളെ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീണ്ട ഉപദേശം പറയാണ് ാണ് 
اشبع اليتیم پاو پٹ اپ یتیم انگڑا وائر نرکنم بکشن انگڑی کان اللہ تا پریاس من بوکن یتیم انگل کے تنل آگنم یتیم انگل کے تاگن تنل مائی جیوی کنم مشروف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبع اليتیم والرملا وکن لیتیم کل اب الرحیم بیدوگل آیا ستریگل کے سہائم نلگنم அவர் காவச்சியமாய ஹெல்ப்புகள் நல்கணம் சாந்தன பிரவர்த்தனங்கள் நடத்தனம் موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اوبدے شد نوک ننگل یتیم گلوڑ اللہ سنے ہمان باپا مرچی ہوئے مکلوڑ اللہ سہداب مان آ مکل کے ننگل ویلیا کارن نم جنیا نے برطاب مرچی ہوئے ویدو گلا یا ستری گل اور کاوش ما یا سہا انگل نلگنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگل بریان انگل نلگیا لو برطاب کل نفس تنفسد کٹی جوزی کدن اورو شاست تیرو کٹی ایڈا اورو انک تیرم اورو سمیت تم دنیا بلا بن رب کردو دنیا بلا بن چالن انگلی لوم بن پروبرتن انگلی لوم اندو کا کار ان کا نرکو دنڈو ادن اللہ مبن کا قاصرم فی الجنہ ادن دو رو سیکنڈ لے ملے گل کم موسیقی 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 اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرتی اللہ یا ابا حریرہ ابا حریرہ ننت ترولکن نورنڈو 
നിന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നവരുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ കയറ്റി വിടുന്നവരുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം തരും പറയുന്നു അവർക്കതായി ഇരട്ടിക്കരട്ടിയായി പ്രതിഫലമേറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് 